ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நீட் பாட்டனி செல் சைக்கிளர் செல் டிவிஷனில் என்ன டாபிக்னால் செல் டிவிஷனாக செல் ரெப்ளிகேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் இது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எக்ஸாம் கரியர் வேர்ல்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆன்லைன் கொடுங்க அப்போ தான் டெய்லியும் சென்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது வந்து செல் டிவிஷன் ஆர் செல் ரெப்ளிகேஷனில் செல் சைக்கிள் டாபிக் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோமா ஸோ அப்போது ஆல் மல்டி செல் ஆர் ஆர்கன்சம் ஸ்டார்ட் லைஃப் ஆஸ் அ சிங்கிள் செல் அப்போது யூனி செல்லாக இருக்கும் மல்டி செல்லாக இருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா யூனி செல்லுலார் அப்படின்றது ஒரே செல் வந்து எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸுமே பண்ணுறது யூனி செல்லார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மல்டி செல்லார் அப்படின்றது செல் டிஷ்யூ ஆர்கன் ஆர்கன் சிஸ்டம் ஆர்கானிசம் ஒரு உயிரினமாக உருவாகுது அப்போ அங்கே மல்டி செல் இருக்கும் சரியா ஸோ மல்டி செல் ஒரு குரூப் ஆஃப் செல் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகி ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணும் அது திரும்ப டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகி இன்னொரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே என்ன சொல்கிறாங்க மல்டி செல்லார் ஆர்கானிசம் அப்போது ஒரு சிங்கிள் செல் தான் அதோடய லைஃப் ஸ்டார்ட் உருவாகும்ிங் <laughs> சொல்றாங்க <laughs> <laughs> கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நியூக்ளியர் டிவிஷன் வந்து நம்ம பார்க்க போறோமா நியூக்ளியர் டிவிஷன்ன்றது தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் டிவிஷன் ஸோ ரெண்டு டைப் ஆஃப் நியூக்ளியர் டிவிஷன் சொல்கிறாங்க ஒன்று மைட்டாசஸ் இன்னொன்று வந்து மியாசஸ்ன்றதை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க மைட்டாசஸ் இன்னொன்று என்ன மியாசஸா சரியா ஸோ அப்போ மைட்டாசஸ் அப்படின்றது நியூக்ளியர் டிவிஷன்றது நியூக்ளியஸ் உடஞ்சி உருவாகிறது ஸோ நியூக்ளியஸ் வந்து உடையிறது அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க நியூக்ளியர் டிவிஷன்ஸ் அதில் மைட்டாசஸ் அண்ட் மியாசஸ்ன்றதை சொல்லியிருக்காங்க மைட்டாசஸ் அப்படின்றது த டாட்டர் செல் ஃபார்ம் வில் ஆஃப் த சேம் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க டாட்டர் செல் வந்து உருவாகுது சரியா அப்போ டாட்டர் செல் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு பேரண்ட் செல் வந்து உடஞ்சி ரெண்டு டாட்டர் செல்லாக உருவாகிறதா என்ன சொல்லுவாங்க டாட்டர் செல் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க அப்போ டாட்டர் செல் ஃபார்ம் வில் ஹாவ் த சேம் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் அஸ் அ பேரண்ட் செல் என்ன சொல்கிறாங்க டாட்டர் செல் ஃபார்ம் ஆகுது பேரண்ட் செல்லில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் இருக்குமோ அதே மாதிரி பேரண்ட் செல்லையும் இருக்கு டாட்டர் செல்லையும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பேரண்ட் செல்லில் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னா டாட்டர் செல்லில் என்ன சொல்கிறாங்க ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க சோ இது எப்படி இருக்குன்னா டூ என் ஸ்டேட் அத தான் என்ன சொல்வாங்க டிப்ளாய்ட் ஸ்டேட் கண்டிஷன்ல இருக்குறனால சோ பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் இவ்ளோ நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் இருக்குமா அதே மாதிரி தான் டாட்டர்ஸ் எல்லையும் இவ்ளோ நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் இருக்கு அப்படின்றத இங்க சொல்லிருக்காங்க சோ நெக்ஸ்ட் வந்து மைட்டாசிஸ் இஸ் a நியூக்ளியர் டிவிஷன்ஸ் தட் அக்கர் when cell grow or when cell need to be replaced when organism reproduces asexually form separate cell மைட்டாசிஸ் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னா வென் செல் க்ரோ ஆகும்போது செல் வளரும் போது இல்லைன்னா அந்த ஒரு செல்லுக்கு பதிலாக இன்னொரு செல் ரீப்ளேஸ் ஆகும்போது ஏதோ ஒரு செல் வந்து டேமேஜ் நிலையில் இருக்கும்போது அந்த செல்லுக்கு பதிலாக இன்னொரு செல் வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகிறது இது வந்து எப்படி ரீப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னா ஏ செக்ஷுவல் ஏ செக்ஷுவல் அப்படின்றது பேரண்ட் செல் மாதிரியே டாக்டர் செல் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கிறனால அது ஏ செக்ஷுவல் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் செல் வந்து செப்பரேட் ஆகுது தனித்தனியாக பிரிகிறது காரணம் வந்து மெயினாக வந்து இந்த சைட்டோ கைனசஸ் அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க சோ இதுதான் வந்து நியூக்ளியர் டிவிஷன்றத இங்க சொல்லியிருக்காங்க சோ இன் மியாசஸ் இதுதான் வந்து மைட்டாசஸ் மியாசஸ் பாத்தீங்கன்னா டாட்டர் செல்ல ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் தான் இருக்கும் பேரண்ட் செல்ல விட இப்போ பேரண்ட் செல்ல வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னா டாட்டர் செல்ல ட்வெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ இப்படின்றது உருவாகும் ஸோ இதுதான் வந்து மியாசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது எந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இருக்குன்னா ஆப்ளாய்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்படின்றத இங்கே சொல்கிறாங்க விச் எவர் டிவிஷன் டேக் ப்ளேஸாக எப்போ டிவிஷன்ஸ் நடக்குமோ 
it is followed by the division of cytoplasm to form separate cells called the cytokinesis so in the nuclear division aanadukapram adukapram vandu cytoplasm cytokinesis appdi indradhu cytoplasm division aagudhu adukapram follow aagi cell vandu thaniya separate aagum adha dhaan inga enna solranga cytokinesis appdi indradha inga solranga so idhu dhaan vandu nuclear division so next vandu cell cycle na enna appdi indradha nama paakaporom a series of event leading to the formation of new cell or new cell vandu uruvaagirathu so adha dhaan inga enna solranga செல் சைக்கிள் செல் சுழற்சி அப்படின்றது சொல்கிறது ஸோ அதில் என்னென்ன ஸ்டேஜஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் டியூரேஷன் ஆஃப் செல் சைக்கிள் டியூரேஷன்ன்றது காலநிலை எவ்வளோ நாளைக்கு அது நடக்கும் அப்படின்றது ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் செல்ஸ் ஆ வெரி டியூரேஷன் ஆஃப் செல் சைக்கிள் ஃபேஸஸ் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு விதமான காலநிலை ஒவ்வொரு டைம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ யூகேட்டிக் செல் மட்டும் எவ்ரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க டிவைட் ஆகும் அப்படின்றத இங்கே சொல்கிறாங்க யூகேட்டிக் செல்ஸ் டிவைட் எவ்ரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இது தான் வந்து செல் சைக்கிள் ஸோ செல் சைக்கிள் அப்படின்றது இது தான் அப்போது இதில் வந்து ஜி ஒன் ஃபேஸ் எஸ் ஃபேஸ் ஜி டூ ஃபேஸ் அதுக்கப்புறம் இதை சொல்லுவாங்க ஜி ஒன் எஸ் அண்ட் ஜி டூ ஃபேஸ் அப்படின்றது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இன்டர் ஃபேஸ் அப்படின்றது எம் அப்படின்றது மைட்டாசஸ் ஃபேஸா அப்போது ஜி ஒன் எஸ் ஜி டூ அப்படின்றது ப்ரிப்பரேஷன் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தயார் நிலையில் இருக்கிறது செல் வந்து டிவைட் ஆகாது டிவைட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே தயார் நிலையில் ஸோ அதை தான் வந்து இங்கே சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் இன்டர் ஃபேஸ்ன்றது ஸோ அப்போது ஜி ஒன் எஸ் அண்ட் ஜி டூவில் எல்லாமே வந்து ப்ரிப்பரேஷன் ஃபேஸ் நடக்கும் எல்லாம் தயார் நிலை ஆனதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் எம் ஃபேஸில் போகும் எம் ஃபேஸ் அப்படின்றது மைட்டாட்டிக் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அங்கே தான் செல் டிவிஷன் ஆகவே ஸ்டார்ட் ஆகுமா ஸோ அதுலலாம் ப்ரோஃபேஸ் மெட்டாஃபேஸ் ஆனாஃபேஸ் ஸ்டீலோஃபேஸ் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சைட்டோகைனசஸ் ப்ரோஃபேஸ் மெட்டாஃபேஸ் ஆனாஃபேஸ் ஸ்டீலோஃபேஸ்ன்றது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நியூக்ளியர் டிவிஷன் நடக்கிறது சைட்டோகைனசஸில் வந்து சைட்டோபிளாசம் டிவிஷன் நடக்கிறது இப்போது சப்போஸ் இந்த மாதிரி டிவிஷன் ஆகி ஒரு புது செல்லாக உருவாகுது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற செல் சரியா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து ஜி ஜீரோ அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த ஒரு செல் உருவாயிடுச்சு பார்த்தீங்களா திரும்ப அந்த செல் டிவைட் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த ஜி அந்த செல்லை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஜி ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜி ஜீரோ அப்படின்றது செல்லு தான் அந்த வந்து மெட்டபாடிக்காக ஆக்டிவாக இருக்கும் ஆனால் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அதில் வந்து மெட்டபாடிக்காக ஆக்டிவாக இருந்தாலும் அதில் வந்து செல் வந்து டிவைட் ஆகாது ஸோ அதை தான் வந்து ஜி ஜீரோ ஃபேஸ் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே செக் பாயிண்ட் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க செக் பாயிண்ட் அப்படின்றது என்னென்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தடையறு புள்ளிகள் அப்படின்றது சரி அப்போ சாரி வரையறு புள்ளிகள் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க அப்போது அந்த செக் பாயிண்ட் அப்படின்றது இப்போ அந்த ஜி ஜீரோ ஃபேஸ் ஜி ஜீரோ டைப் அந்த ஜி ஜீரோ ஃபேஸில் அந்த செல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த செல் இப்போ ஜி ஒன் ஃபேஸுக்கு போகுது போகும்போது அதில் ஏதாச்சும் குறைபாடு அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபேஸை வந்து திரும்ப அந்த செல்லை வந்து திரும்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போகாது திரும்ப ஜி ஜீரோ ஃபேஸுக்கே போயிடும் அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மெட்டபாலிக்காக ஆக்டிவ் மெட்டபாலிக்னால் கெமிக்கலாக சிந்தசிஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனால் செல் டிவைட் ஆகாது நீ இப்போது அதுக்கப்புறம் நல்லா ஆனதுக்கப்புறம் உள்ளவா அந்த மாதிரி சொல்கிற மாதிரி ஸோ அதுதான் வந்து ஜி ஒன் இயர்ஸ் அண்ட் ஜி டூ ஃபேஸ் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஜி ஜீரோ ஃபேஸா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது வந்து ஜி ஒன் ஃபேஸ் ஜி ஒன் ஃபேஸ் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு கேப் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஜி ஒன் ஃபேஸ் டூ சி அமௌண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ இன் அ செல்ஸ் ஆஃப் ஜி ஒன் டூ சி அமௌண்ட் அப்படின்றது அதில் வந்து ரெண்டு குரோமாட்டேட் இருக்கிறது தான் டூ சி அமௌண்ட் அப்படின்றது சரியா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் ஜி ஒன் ஃபேஸ் அப்படின்றது அப்போது செல் பிகம் மெட்டபாலிக்கலி ஆக்டிவாக இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் செல் பிகம் மெட்டபாலிக்கலி ஆக்டிவ் அண்ட் க்ரோ பை ப்ரொடியூசிங் ப்ரோட்டீன்ஸ் லிப்பின்ஸ் கார்போஹை செல் ஆர்கனல்ஸ் லைக் மைட்டோகாண்ட்ரியா என்ற பிளாஸ்மேரிட்டிக்லாம் எல்லாமே வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வளர்ச்சி அடையுது அதில் ப்ரோட்டீன்ஸ் லிப்பிட்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் எல்லாமே என்ன சொல்கிறாங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இதில் நிறையா செக் பாயிண்ட் இருக்கா அந்த செல் சைக்கிளை கண்ட்ரோல் பண்ண ஸோ இந்த செக் பாயிண்ட் தான் என்ன சொல்கிறாங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பாயிண்ட் அப்படின்றத இங்கே சொல்கிறாங்க இந்த செக் பாயிண்ட்டை தான் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பாயிண்ட் அப்படின்றத இங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ அதுதான் சரியா ஸோ இந்த ஃபேஸில் நடக்கிறது இப்போது ஃபஸ்ட்டு செக் பாயிண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் ஜி ஒன் ஸோ ஜி ஒன் ஸ்டேஜில் செக் பாயிண்ட் இருக்குது டிடர்மைன் த செல் ஃபேட் செல் ஃபேட்
due to so ipo g1 la arrest agudhu so nirthi vekkidhu edunala adu vandu nirthi vekkidha appadina nutrient deprivation nutrient deprivation rathu sattu kurai paada irukkranaala illa na vandu lack of growth factor adla vandu valachikka theviyana growth factors illama irukkalam density dependent incubation appadindradhu enna solvaanga na ipo vandu oru pathogen nam odambukulla vandruchuna adukku edirthu or antibody produce aagum so appo inga vandu cell divide aagi enna aaguna antibody produce aagite irukku adha kill pannirudhu திரும்பவும் அங்கே ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸே ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு டென்சிட்டி டிபெண்டன் இன்கிபிஷன்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ அண்டர் கோ த மெட்டபாலிக் ஸ்டேஞ்சர் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் குறைவாக இருக்கிறதுனால அது எங்கே போகுதுன்னா ஜி ஜீரோ ஸ்டேட்டுக்கு போகுது அப்படின்றத இங்கே சொல்கிறாங்க ஜி ஜீரோ ஸ்டேஜ் அப்படின்றது குயிசன் ஸ்டேஜாக ஸோ அப்போ வந்து குயிசன் ஸ்டேஜ் அப்படின்றது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அமைதி நிலையில் ஓய்வு நிலையில் இருக்கிறது ஸோ இதனால் அது தடுத்து வைக்குது பயோ கெமிக்கல் இன்சைட் செல் ஆக்டிவேட் த செல் டிவிஷன்ஸாக பயோ கெமிக்கல்ஸ் அந்த இதில் இருந்தால் தான் அதுக்கப்புறம் வந்து செல் டிவிஷன்ஸ் ஆகிறதுக்கு பண்ணும் த ப்ரோட்டீன்ஸ் கால் கைனேசஸ் அண்ட் சைக்ளின் என்ன ப்ரோட்டீன் சொல்கிறாங்கன்னா கைனேசன்ஸ் அண்ட் சைக்ளின் ஆக்டிவிட்டேட் ஜீன்ஸ் அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் டு பெர்ஃபார்ம் த செல் டிவிஷன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் மெயினாக வந்து செல் டிவிஷன்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சைக்ளின் ஆக்ட் அஸ் அ மேஜர் செக் பாயிண்ட் சைக்ளின் தான் இருக்கிறதுலே முக்கியமானது விச் ஆப்ரேட்டிங் ஜி ஒன் டு டிட்டர்மின் வெதர் ஆர் நாட் அ செல் டிவைட் ஸோ இதுதான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் வென் வெதர் இது செல் டிவைட் ஆக தேவையில்லையா அப்படின்றது முடிவு பண்ணது இந்த சைக்கிளின் இந்த சைக்கிளின் எங்க இருக்கு ஜி ஒன்ல இருக்கிற ஒரு செக் பாயிண்ட் அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஜி ஜீரோ ஃபேஸ் ஜி ஜீரோ ஃபேஸ் அப்படின்றது சம் செல் எக்ஸிட் ஜி ஒன் ஸோ ஜி ஒன்லேருந்து வெளியே வந்துடும் அதுக்கப்புறம் அது என்ட்ர் ஆகிற அந்த ஸ்டேஜை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா குயிசன் ஸ்டேஜ் கால் ஜி ஜீரோ வித் செல் ரிமைன் மெட்டபாலிக்கலி ஆக்டிவ் மெட்டபாலிக்காக ஆக்டிவாக இருந்தாலும் அங்கே டிவைட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செல் கேன் எக்ஸிஸ்ட் ஃபார் த லாங் பீரியட் இன் ஜி ஜீரோ ஃபேஸில் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்படியே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் செல் சீஸ் க்ரோத் வித் ரெடியூசர் ரேட் ஆஃப் ஆர்என்ஏ அண்ட் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் செல்லோட க்ரோத் வந்து தடுத்துடும் அதே மாதிரி ஆர்என்ஏவும் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் பண்ணுறது உற்பத்தி பண்ணுறதை கம்மி பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஜி ஜீரோ ஃபேஸ் வந்து நிரந்தரமாக இருக்காது அப்படின்றத இங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ மெச்சூர் நியூரான் அந்த ஸ்கிலிட்டல் மசலன் எரித்ரோசைட்ஸ் ரிமைண்ட் பர்மனன்ட்லி எக்ஸாம்பிள் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நியூரான் இல்லை ஸ்கிலிட்டல் மசில் செல்ஸ் இன்னொன்று எரித்ரோசைட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஜி ஜீரோ ஸ்டேஜில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி அனிமல்ஸில் மெனி செல்ஸ் இன் அனிமல்ஸ் டிமைன் இன் ஜி ஜீரோ அண்ட்லஸ் ஆன் டு ப்ரோ டிஃப்ரைட் பை அப்ராப்ரியேட் க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் அதர் எக்ஸ்ட்ரா செல்லா சிக்னல்ஸ் அது அப்படியே இருக்கும் எப்போ சிக்னல் கிடைக்குதோ அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு ஜி ஒன் ஸ்டேஜுக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஜி ஜீரோ செல்ஸ் ஆர் நாட் டார்மன் எப்போவுமே வந்து உறக்க நிலையில் இருக்காது அப்படின்றத இங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எஸ் ஃபேஸ் எஸ் ஃபேஸ் ஆர் சிந்தசிஸ் ஃபேஸ் ஆர் செல் வித் இன்டர்மீடியட் அமௌண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ இன்டர்மீடியட் அமௌண்ட் அப்படின்றது டூ சி அமௌண்ட்டாக உள்ளது ஃபோர் சி அப்படின்னா என்ன தம்னா குரோமோஃபோமோட நம்பர் வந்து அப்படியே தான் எண்ணிக்கை வந்து அதே மாதிரி தான் இருக்கும் டிஎன்ஏட அமௌண்ட் மட்டும் டபுள் ஆகும் அப்படின்னா என்ன ரெப்ளிகேஷன் ஆகும் ரெப்ளிகேஷன்ன்றது ஒன்று மாதிரி ஒன்று உருவாகிறது ஸோ அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க ரெப்ளிகேஷன் அப்போ இங்கே டூ சிலேருந்து என்ன ஆகுது ஃபோர் சியாக மாறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க க்ரோத் ஆஃப் செல் கண்டினியூ ஆஸ் ரெப்ளிகேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஆக்கர் ப்ரோட்டீன் மாலிகூல்ஸ் அண்ட் இஸ்டோன்ஸ் ஆஃப் இந்த சிஸ் அட்டாச் டு த டிஎன்ஏ இங்கே ரெப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது ப்ரோட்டீன் மாலிகூல்ஸ் என்ன சொல்கிறான் இஸ்டோன்ஸும் உற்பத்தி பண்ணுது அது டிஎன்ஏவோட போய் ஒட்டுது சென்ட்ரியோல்ஸ் டூப்ளிகேட் சென்ட்ரியோல்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க ரெப்ளிகேட் ஆகுது ஸோ இங்கே டிஎன்ஏ கண்டென்ட் எவ்வளோ சொல்கிறாங்க டூ சிலேருந்து ஃபோர் சிக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோ தேர் இஸ் நோ இன்க்ரீஸ் இந்த குரோமோசோம் நம்பர் என்ன சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து குரோமோசோம் நம்பர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாது அப்படின்றத இங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சிந்தசிஸ் ஃபேஸ் அப்படின்றத இங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஜி டூ செகண்ட் கேப் ஃபேஸ் ஃபோர் சி அமௌண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ இன் செல்ஸ் ஜி டூ ஆன் மைட்ராசிஸ் செகண்ட் ஜி டூன்றது செகண்ட் கேப் ஃபேஸ் அப்போது செல் க்ரோ கண்டினியூ பை ப்ரோட்டீன் இது நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இங்கே வந்து ஃபோர் சி அமௌண்ட்லேயே தான் இருக்குது சரி அதே அமௌண்ட்டில் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு சேஞ்ச
ஆம்பிள்ஸ் அப்படின்றது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ட்ரிப்லெட் கோடான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சென்ட்ரியோல்ஸில் இருக்கிறத மை அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் மைக்ரோ டியூபல்ஸ் தான் ஆஸ்டர்ஸ் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க ஸோ சென்ட்ரியோல்ஸில் இருக்கிறது ஸோ அதுதான் மைக்ரோ டியூபல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த மைக்ரோ டியூபல்ஸ் வந்து ஸ்பிண்டல் ஃபைபர் ஃபார்மேஷன் எல்லாமே அது அப்புறம் மைக்ரோ டியூபல்ஸ் ஆர் ஆர்கனைஸ்ட் டு ஃபார்ம் ஸ்பிண்டல் ஃபைபர் உருவாகுது இந்த ஸ்பிண்டல் ஃபைபர் ஃபார்ம் ஆகினதுக்கு அப்புறம் தான் நியூக்ளியஸ் ஐ டிவிஷன் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும் இதெல்லாமே ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ஸ்டேஜ் தான் ஸோ ஒன் ஆஃப் த ப்ரோட்டீன் சிந்தசைஸ் இந்த ஜி டூ பீரியட் கால் த மெச்சுரேஷன் ப்ரொமோட்டிங் ஃபேக்டர் ஒரு ப்ரோட்டீன் ஜி டூ பீரியடில் ப்ரோட்டீன் சிந்தசைஸ் ஆகுது அந்த ப்ரோட்டீனை இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மெச்சுரேஷன் ப்ரொமோட்டிங் ஃபேக்டர்னு சொல்கிறாங்க இட் பிரிங்ஸ் அபவுட் த கண்டன்சேஷன் ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸ் குரோமோசோம் இந்த மைட்டாட்டிக் ஃபார்ம் அப்படின்னா என்னென்னா கண்டன்சேஷனாக உள்ளது கண்டன்சேஷனாக ஆக்குது அப்போது டீ கண்டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த்ரெட்டு மாதிரி இருக்கிறது ஒரு குரோமோசோமாக உருவாகுறது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்மேஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டிஎன்ஏ டேமேஜ் செக் பாயிண்ட்டை ஸோ எங்கேயாச்சும் டிஎன்ஏ டேமேஜ் இருக்கா அப்படின்றது செக் பாயிண்ட் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்னா ஜி ஒன் இயர்ஸ் அண்ட் ஜி டூ ஃபேஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் ஈச் ஃபேஸஸ் டிபெண்டன் ஆன் த ப்ராப்பர் ப்ராக்ரெஷன் அண்ட் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் ஒன் ஸோ ஒவ்வொரு ஃபேஸும் ஆக்டிவேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் ஒவ்வொரு ஃபேஸ் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு போகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கரெக்ட் சீக்வன்ஸ் G1, G2 and gap 1 phase irukum, S phase irukum, G2 phase இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் மைட்டாட்டிக் ஃபேஸா ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது வந்து செல் சைக்கிள்னா என்ன அதோட டிவிஷன்ஸ் என்ன அதில் உள்ள இன்டர்ஃபேஸ் வந்து எல்லாமே நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்தாச்சு தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்